காரியம் இல்லை என்றால் நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம படுற கஷ்டம் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் எப்பொழுதுமே எல்லா துறையை சார்ந்தவர்களும் சற்று மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் உடையவர் அதனாலதான் பெண்கள் அதிகமாக சிரமப்படுகிறார்கள் பணி நேரத்தில் என்று முதல் முறையில் இந்தியாவிலேயே ஒரு நாள் இரண்டு மணி நேரம் பெண்களுக்கு சலுகை கொடுத்த அரசு புதுவை அரசு என்னென்ன அவர்கள் ஏதோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் பண்ணையில பார்த்துட்டு வீட்டை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டைட்னஸ் இல்லாம வரட்டும் அப்படின்னு மருத்துவர்களை பொறுத்த மட்டிலும் எனக்கு அந்த எண்ணம் உண்டு ஏனென்றால் நேற்று நான் ஒரு ஆர்டிக்கிள் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாவற்றிற்கும் எனக்கு மனதிற்கு மிகவும் பாரமான ஒன்று சமீபத்தில் தெலுங்கானாவில் அனஸ்தீசியா பிஜி ஒரு பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார் நேரடியாக வேறு யார் போவதற்கு முன்னாலும் நான் சென்று பார்த்தேன் அவள் பழங்குடி இன இனத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் எம்டியில எம்பிபிஎஸ்ல மிக நல்ல மதிப்பெண் பெற்று தானாகவே எம்டி அனஸ்தீசியாலஜி சேர்ந்து ஆனால் அவள் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கு பல காரணங்களை சொன்னார் ஆனால் அந்த பெண் தன் தோழியிடம் சொன்னது சில நேரங்களில் எனக்கு இயற்கை உபாதைகளை படிக்க கூட செல்ல நேரம் இல்லை நான் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது மறுபடியும் ஒரு சர்ஜரி வந்து மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் நான் நிற்க வேண்டி வந்தது எனக்கு சற்று உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் கூட அவங்க கொஞ்சம் சீனியர்ஸ் மேலாம் கொஞ்சம் குற்றம் சாட்டி இருந்தார்கள் அது அதுக்கு அதுக்கு நான் போகவில்லை ஆனா ஒரு மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் அதுவும் உயர் மருத்துவ கல்லூரி மாணவிகள் படிக்கும் பொழுது எவ்வளவு மன அழுத்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் ஒரு மருத்துவர் என்ற வகையில் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால்தான் சமீபத்துல வைஸ் சான்சலர்ஸ் கான்பரன்ஸ்ல குறிப்பாக மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை கூப்பிட்டு நான் சொன்னது நீங்கள் மருத்துவ மாணவர்கள் குறிப்பாக உயர்கல்வி மருத்துவ மாணவர்கள் டியூட்டியில இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன வசதிகளை செய்து கொடுக்க முடியுமோ நேர நிர்ணயம் உட்பட அவர்கள் மருத்துவத்தில் மற்றவர்களுக்கு நோய்களை அவர்கள் சரி செய்கிறார்கள் அவர்கள் நோயாளிகளாக ஆகாமல் பார்த்து கொள்ளும் அளவிற்கு நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையாகவே நான் அவர்களிடம் சொன்னேன் அந்த பெண்ணை பற்றியே நான் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சரியா பார்த்திருக்கணும் அந்த பெண்ணை இன்னும் கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்கணும் உடனே அவர்கள் ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு வருடத்திற்கு முன்னூறு மருத்துவ மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் சொன்ன இது அவ்வளவு எளிதாக கடந்து விட முடியாது அப்ப ஏதாவது நேற்று கூட ஒரு தொலைக்காட்சியை நான் பார்த்தேன் மருத்துவ உயர்கல்வி மாணவர்கள் எந்த அளவிற்கு சில நேரங்களில் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் கூட தொலைச்சியாக வேலை செய்கிறார்கள் பிஜி ஸ்டூடெண்ட் நான் நாங்க அனுபவிச்சிருக்கோம் ஏன்னா நான் வந்து கேரள காலேஜ் படிக்கும்போது அப்பதான் லேபர் டியூட்டி முடிச்சுட்டு எல்லா இடத்துல வெளியே வருவோம் ரிலீவர்ஸ் வந்திருக்க மாட்டாங்க திடீர்னு ஒரு சீசனே வரும் உடனே அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் ரிலீவர்ஸ் வரலன்னா நான் அதுக்கு நான் ரிலீவர் வரணும்னு நான் இருக்க முடியாது திருப்பி நான் தேட்டருக்குள்ள போனேன்னா வீட்டுல எல்லாரும் காத்திருப்பாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம்ல வந்துருவாங்கன்னு ஆனா நாம அவங்க காண்டாக்ட் பண்ண கூட சொல்ல முடியாது நம்ம பாட்டுக்கு நேரம் தேட்டருக்கு போக வேண்டியது அப்புறம் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பேஷண்ட் ரெக்கவர் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம இருந்து ஆகணும் சோ மருத்துவ துறையில உள்ள உயர்கல்வி மாணவர்கள் டியூட்டி டாக்டர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்கவுங்க துறையில உள்ள மருத்துவர்கள் எந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள் அவர்களின் பிரச்சனைகளை சரி செய்ய வேண்டியது மருத்துவ துறையின் பொறுப்பு என்பதையும் நான் இந்த மருத்துவ தினத்தில் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் மருத்துவர்களை ஒரு மனிதர்களாகவே பார்ப்பதில்லை நான் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கும் போது ஏழு டு ஒரு மணி ஓபி ஏழுல இருந்து பன்னெண்டு ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் யாரும் வரமாட்டாங்க பெண்கள் நல்லா குளிச்சுட்டு சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா சீனி சிங்காரிச்சுட்டு கரெக்டா பன்னெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு திடீர் ஒரு இருபது முப்பது பேர் வருவாங்க நாங்க அப்பதான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எழுந்திரிக்கலான்னு இருக்கும் போது ஏன்மா என்ன இல்ல ஒரு மணி வரைக்கும் ஓபியில நாங்க பன்னெண்டு கால் வாண்டோம் அல்ல அப்படிம்பாங்க அப்ப பேங்க் எல்லாம் இல்ல இல்ல ஒரு மணிக்கு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பேங்க் ஆரம்பி போயிடுவோம் கடைய ஒரு எட்டு மணிக்கு நான் நான் கற்பூர ஏற்றியாச்சு இருந்தா ஒரு சாமான் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு போயிடுவோம் அந்த டாக்டர் அப்படி இருக்க முடியாது ஆக அதுக்கப்புறம் அவங்க பணியாற்ற வேண்டும் அதே மாதிரி அது மட்டுமல்ல ஏதோ டாக்டர்ஸ்னா அவங்க வந்து ஏதோ நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு ஏன்னா நான் தஞ்சாவூர்ல எங்க வீட்டு எதிர் வீட்டுல ஒரு வீடு இருந்தது எங்க வீட்டுல நிறைய தஞ்சாவூர்க்கு அப்பதான் நான் ஒரு வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்கிறேன் அப்ப வந்து அந்த ஒரு தம்பி வந்து கீரை வந்து எதிர் வீட்டுல கட்டு பத்து ரூபான்னு சொல்லுவாரு நம்ம வீட்டுல வந்து இருபது ரூபா ஏன்பா சரி குடுக்கிறேன் உனக்கு ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு குடுக்கறது தப்பு இல்ல 
அவர்களுக்குள்ள வசதிகள் இருக்கிறதா அவர்களுடைய நேர நிர்ணயத்தை நம்ம சரியா கணக்கிட்டு அவர்களுக்கு நேரம் கொடுக்கிறோமா அதே மாதிரி சில இடங்கள்ல இப்ப இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்ன நடக்குதுன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா பேஷண்ட்டை விட்டுட்டு டாக்டர் தாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் டாக்டர்கள் அபாயகரமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க கேரளால ஒரு பெண்ண கொள்ளே போட்டாங்க இதெல்லாம் மன்னிக்கவே முடியாத ஒன்று என்னென்றால் எந்த டாக்டரும் வருகிற நோயாளி உயிரிழக்க வேண்டும் என்று யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில காம்ப்ளிகேஷன்ல நோயாளி இறந்துட்டா டாக்டர் கொலை பண்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு மென்டாலிட்டியும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதாக அவர்களை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு தெய்வங்களாக பார்க்கின்ற அந்த சூழ்நிலை மருத்துவர்கள் சில மருத்துவர்கள் செய்கின்ற சில தவறுகளினால் எல்லா மருத்துவர்கள் மீதும் சில குற்றச்சாட்டுகள் விழுந்து விடுகிறது அதனால் நாம் எல்லாம் அதுவும் குறிப்பா புதுவையில எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று திட்டம் போடுவது மட்டுமல்லாமல் இன்னைக்கு டாக்டர்ஸ் நான் ஒரு கோரிக்கை வைத்தேன் டாக்டர் சரியான நேரத்துக்கு வரணும் எல்லாரும் கோட் போட்டுக்கணும் எல்லாரும் பேட்ஜ் நம்மளோட பேர் உள்ள பேட்ஜ் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வந்தா என்ன நம்பிக்கை வருமோ அந்த நம்பிக்கையை நாம் அரசாங்க மருத்துவமனைக்குள் வரும் நோயாளிகளுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் அது நமது கடமை நமது உரிமை அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர் தெரியணுன்றதுக்காக தான் கோட் போடணும் சொன்ன உடனே நமது டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க இது வெயில்ல எல்லாரையும் கோட் போட கம்பல் பண்ண அவங்களால முடியல அப்படின்னு அப்படின்னா கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருப்பா யூனிஃபார்ம் கொடுங்க நல்ல காட்டன்ல நல்ல யூனிஃபார்ம் நம்ம ஐசியூல இருக்க மாதிரி நல்ல கல்லோடி யூனிஃபார்ம் கொடுங்க அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால டாக்டர்ஸ் இப்ப கட்டாயம் டாக்டர்ஸ் கோட் போடணும் டேக் போட்டுக்கணும் நேம் டேக் போட்டுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நாங்க வருங்காலத்துல துறை சார்ந்து ஆலோசனை பெற்று அதற்கு எப்படி நம்ம வந்து அதற்கான இப்ப கேட்டு ட்ரெஸ் மாதிரி நாம யூனிஃபார்ம் கொண்டு வர முடியுமா அது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வசதியா இருக்குமான்னு எங்களோட கருத்துக்களை கேட்டு அதற்கேற்றால் போல அது மற்றும் உள்ளே வேற என்ன வசதிகள் கேட்டா கேட்ட டாக்டர்ஸ்க்கு தூங்குறதுக்கு இடம் இருக்கா அங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கா ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கா இதெல்லாம் கேட்டா அதெல்லாம் முழுசா இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு இன்னும் சரியான தகவல்கள் இல்லை ஆனால் எல்லாம் சரி செய்யப்பட வேண்டும் அதனால டாக்டர்ஸ் இந்த தினத்தை நான் வந்து இந்த கொண்டாட்ட தினமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தாத்தர்களின் திண்டாட்டத்தை போக்கும் ஒரு கொண்டாட்ட தினமாக இருக்க வேண்டும் கருத்தாக நான் இங்கே சொல்கிறேன் எனக்கால் நான் மட்டும் இல்லை ஏன்னா நான் டாக்டர் கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் டாக்டர் என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர் என் மருமக டாக்டர் எல்லாருமே டாக்டர் எல்லாம் டாக்டர் குடும்பத்தோட பிரச்சனை எனக்கு நல்லா தெரியும் அது நெஃப்ராலஜிஸ்டோட ஒய்ஃபா இருக்கிறா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான் என்னோட இங்க ஒண்ணு சொன்னாங்க நாங்க ஜிப்மர் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னால கிட்னி யூரோலஜிஸ்ட் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் நான் என்னோட கோரிக்கை நீங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆரம்பிக்கணும் கிட்னி டிபார்ட்மெண்ட் யூரோலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சாதாரண ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கூட இப்ப செய்யறாங்க ஆனா நீங்க அதை ரிவைவ் பண்ணி முற்றிலுமாக ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டராகவும் இது மாற வேண்டும் ஏன்னா நான் எனக்கு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நான் வந்து போய் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ்ல அசிஸ்டண்டா நான் ஸ்டூடெண்ட் ஆனேன் ஹஸ்பண்டுக்கு நெஃப்ராலஜில நான் நிறைய அவங்களை ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் அதனால அதையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்னென்ன உயர் சிகிச்சை இருக்கிறதோ அது எல்லாமே ஜிஹெச்சுக்கு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்து உங்கள் அனைவருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்து டோன் காம்ப்ரமைஸ் ஹாப்பினஸ் ஃபார் எனி திங் டாக்டர் ஷிபி ஹாப்பி தட் ஓன்லி பேஷண்ட் ஷிபி ஹாப்பி ஸோ அது கூட எவ்வளோ பாரம் தான் சிரிச்சுட்டே இருக்க சிரிச்சுக்கிட்டே மக்களை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்லி அதுவும் நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் யாரெல்லாம் நல்ல ஒரு தகுதியான மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்களோ சிறப்பாக செயலாற்றி இருக்கிறோ அவர்களுக்கு சில அவார்டு கொடுக்கலாம் சொன்னேன் அதை கேட்டால் போல் சில பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை சொல்லி அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் வருகின்ற நோயாளிகளின் உயிரை நம் உயிரை கொடுத்தாவது காப்போம் என்று சொல்லிவிடுத்து விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்